키보드 풍년이구만 야 풍악을 울려라 예, 안녕하세요 디시입니다 자 여러분 오늘 제가 리뷰할 제품은 큐센에서 출시한 RS Q34 LED 한송 기계식 키보드입니다 이 제품은 현재 인터넷 최저가 22,900원에 구매할 수가 있어요 자 여러분 큐센에서 출시한 한송 기계식 키보드입니다 제가 저번에 리뷰했던 건 여러분 이제 한손 멤브레인 키보드고 이거는 이제 멤브레인이 아니라 기계식 키보드예요 그래서 당연히 멤브레인 보다는 기계식이 좀더 비싸니까 이 제품이 한 8,000원에서 9,000원 정도 더 비싸다고 보시면 됩니다 우선은 제품이 이렇게 3개인 이유는 청축, 깔축, 적축 3개의 제품으로 출시했는데 이 3개의 모든 축을 큐센에서 전부 다 보내주셨네요 그래서 이 3개의 모든 축을 제가 한번 리뷰를 해보도록 하겠습니다 우선 여러분 한번 뜯어보기로 하죠 이 큐센 아레나 한송 기계식 키보드는 공간 절약과 최적의 컨트롤을 위한 게이밍 전용 키보드입니다 타격 시 타격감을 최대화하기 위하여 기계식 축을 사용하였으며 청축, 적축, 갈축 세 가지의 라인업으로 출시를 했습니다 LED가 들어오는 이제 LED 키보드며 LED의 색상은 블루 단일 색상을 채택했습니다 축은 오테미 축이 탑재되었으며 키캡은 ABS 재질의 키캡입니다 당연히 키캡에는 스텝 스컬 저투가 적용이 되어 있습니다 그리고 이 RS 기계식 키보드는 앞전에 리뷰했던 멤브레인 키보드와 달리 펑션 키를 사용해서 여러가지 모드로 변환하실 수가 있습니다 모드는 총 3가지 종류가 있으며 피스 모드, 계산기 모드, 게이밍 모드 총 3개의 모드를 지원합니다 제품의 크기는 가로 150mm, 세로는 210mm, 높이는 40mm이며 무게는 352g이 나간다고 합니다 자 여러분 그 다음에는 전체적인 마감을 한번 보도록 하겠습니다 근데 우선 마감을 보기 전에 야 키보드 3개를 또 이렇게 한 번에 리뷰 찍는 건 처음이네요 야이 거의 키보드 풍년이구만 야 풍악을 울려라 자 그럼 우선 하체 쪽 마감을 보시면 이제 아주 그냥 깔끔하게 무광 플라스틱 시술 되어 있네요 그 다음 미끌림 펌프는 하나 둘셋넷 다섯 개 이런 식으로 잘 부착이 되어 있습니다 근데 밑에 팜레스트 쪽이 여러분 이런 식으로 막혀 있는 게 이렇게 뚫려 있어요 그렇기 때문에 뒤쪽으로 뒤집으면 조금 이제 좀 싼티가 난다 아 그렇게 좀볼 수가 있겠네요 그리고 키보드의 전체적인 마감은 여러분 플라스틱 무광 마감 시술 되어 있으며 팜레스트 마감 역시 동일한 여러분 플라스틱 무광 마감 시술로 되어 있습니다 그리고 여러분 키보드 우측에 보시면 큐센 로고와 메탈 라인이 보입니다 근데 저 큐센 로고와 메탈 라인은 여러분 제가 보기에는 조금 고급진 느낌을 줘요 바로 옆에 보시면 여러분 현재 이 키보드가 무슨 로고인지 확인할 수 있는 LED 3개가 달려있습니다 맨 위에 쪽이 오피스 모드 아래쪽이 계산기 모드 그 다음에 맨 아래쪽에 있는 LED가 게이밍 모드라고 할수 있겠습니다 그리고 이 키보드는 비키 타입의 키보드며 당연히 비키 타입이기 때문에 위에 상판 마감 재질은 알루미늄 마감 상판으로 되어 있습니다 근데 상판 마감도 제가 보기엔 가격 대비는 꽤 괜찮은 것 같아요 오테뮤에서 새로 나온 방진축이 들어갔습니다 오테뮤 방진축이 들어 어떻게 생겼냐면 일반적인 기계식 스위치랑 조금 달리 뭐 카일 박스 스위치처럼 저런 식으로 박스 형태로 되어 있습니다 그래서 이물질이나 오염을 차단해 주기 때문에 훨씬 더 내구성이 좋고 축의 흔들림도 잡아주기 때문에 좀 좋은 타원감을 줍니다 우선 청축 스위치란 건 여러분 이제 클릭형 타입의 스위치이기 때문에 기계식 축에서 가장 보편적인 스위치 방식이라고 보시면 됩니다 그래서 보통 기계식은 청축 키보드만 있다고 생각하시는 분들이 많아요 청축은 아주 경쾌하고 찰칵찰칵 그래 이제 그런 재미난 타원감 감을 주지만 단점은 소음이 제일 심하다는 그런 단점을 가지고 있습니다 그 다음 갈축은 여러분 청축과 적축의 중간 단계의 스위치라고 보시면 돼요 그래서 갈축 스위치는 여러분 넌클릭 방식의 스위치라고 보통 부릅니다 보통 갈축을 구매하시는 분들은 나는 청축을 쓰고 싶은데 너무 소음이 심해서 못 쓰겠다 그러신 분들이 보통 갈축을 많이들 구매하세요 그 다음에 마지막으로 적축 스위치입니다 적축 스위치는 여러분 리니어 방식의 스위치고요 기계식 축 중에서 제일 조용하다고 보시면 됩니다 됩니다. 그래서 보통 기계식을 사용하시다가 맨 마지막에 사용하시는 분들은 뭐 전부 다뭐 저처럼 리니얼 계열 방식의 어 적축 계열을 많이들 사용을 하세요 우선 적축의 장점은 여러분 아주 조용하다는 장점이 있고 단점은 걸리는 느낌이었기 때문에 축 중에서 제일 심심하다는 또 그런 단점을 가지고 있습니다 그래서 이렇게 해서 제가 총 3개의 스위치를 간략하게 설명을 해드렸습니다 
자 여러분 우선 LED 기능부터 한번 보도록 하겠습니다 F 인키 누르시고 여러분 1번 버튼 누르시면 밝기가 이제 밝아지고요 그 다음에 2번 버튼을 누르면 이런 식으로 밝기가 나아집니다 제가 보기에는 한 1, 2, 3, 4, 아, 한 3단계 정도 밝기 조절이 가능하네요 그 다음에 F 인키 누르시고 이제 1 옆에 요 이제 물결 표시를 누르시면 LED 효과가 있습니다 근데 그렇게 많지는 않을 거예요 제가 한번 해볼게요 한번 눌렀다 지금 여러분들이 보시는 약간은 여러분들도 뭐 다들 아시는 제일 기본적인 숨쉬 효과 이런 식으로 들어가 있습니다 LED가 이제 꺼졌다가 켜졌다가 서서히 반복적으로 해주는 LED 모드라고 보시면 됩니다 그 다음 LED 효과는 제가 보기에는 웨이브 효과 같습니다 근데 웨이브가 여러분 이게 이쪽에서 일로 치는 게 아니라 이런 식으로 아래쪽으로 내려오는 LED 효과도 들어가 있네요 그 다음 LED 효과들은 마찬가지로 웨이브 효과입니다 근데 이거는 반대로 이제 웨이브가 아래쪽에서 위로 아래쪽에서 위로 이런 식으로 치는 웨이브 효과가 또 들어가 있습니다 그 다음 LED 효과는 여러분 바이즈 효과입니다 이런 식으로 이제 LED가 위쪽에서 아래쪽으로 스킨하듯이 왔다 갔다 하죠 근데 보통 여러분 좌우로 왔다 갔다 하는데 한손 키보드라서 위쪽으로 이제 왔다 갔다 하네요 자 여러분 그 다음 LED 효과는 제가 보이는 웨이브 같은데 이 웨이브 효과는 여러분 층마다 들어옵니다 뭐첫 번째, 세 번째, 그 다음 뭐 다섯 번째 들어오고 그 다음에 나머지에 또 LED가 켜지면서 들어오는 모드가 또 탑재가 되어 있네요 자 여러분 이렇게 해서 LED 효과를 한번 알아봤습니다 여러분 LED 효과가 없는 것보단 당연히 있는 게 좋아요 가격이 저렴한 데는 효과가 들어가 있긴 하네요 자 여러분 그 다음에 여러분 위쪽에 보시면 여러분 이쪽, 이런 식으로 위에 오피스라 적혀져 있죠 그 다음에는 계산기 그 다음엔 게이밍 모드입니다 이게 여러분 아주 편리하게 변환할 수가 있어요 우선 기본적인 키벨 모드가 여러분 오피스 모드예요 변경 방법은 펑션키 누르시고 이제 F1번을 누르시면 오피스 모드로 변환이 됩니다 그 다음에 펑션키 누르고 F2번을 누르시면 여러분 이런 식으로 계산기 모드로 변환이 돼요 그 다음에 펑션키랑 F3번 키를 누르시면 여러분 게이밍 모드로 변경이 됩니다 이렇게 여러분 계산기 모드 할 때는 이 키보드를 계산기처럼 쓸 수가 있어요 왜냐면 1, 2, 3, 4, 5까지만 있죠 한손 키보드가 6, 7, 8, 9, 10이 없잖아 근데 이렇게 계산기 모드로 바꾸시면 이제 밑에 쪽이 6, 7, 8, 9, 0이 되고 그 다음에 여러분 아래쪽에 보시면 이런 식으로 계산기로 쓸수 있게 편리하게 뭐 나누기 곱하기 그 다음에 플러스 마이너스 전부 보다 사용을 할 수가 있습니다. 그 다음에 여러분 게이밍 모드일 때는 원하는 키를 조합해서 매크로로 사용할 수가 있다고 하네요. 그래서 이세 가지 모드에 대한 자세한 설명은 이 제품 DB에 상세하게 나와 있으니까. 그래서 여러분들이 제품 DB를 참조하시면 될 겁니다. 그럼 이한손 키보드는 FPS 게임, 뭐 배틀그라운드, 오버워치 그런 게임을 할때 정말 편리하게 되어 있습니다. 근데 제가 저번에 말했죠. 이제 배틀그라운드를 하다가 맵을 봐야 돼. 근데 M을 눌러야 되는데 M이 없어. 근데 M이 어디 있냐? 이 캡스락 버튼을 여러분 누르시면 M이 실행이 됩니다. 근데 앞에 큐센 멤브랜 키보드는 이 캡스 버튼이 무조건 이제 M으로 실행이 되는데 이 큐센 기계식 키보드는 이렇게 펑션 키 F3번 키를 누르시고 게이밍 모드일 때만 이 키가 여러분 M으로 실행이 된다고 합니다. 그리고 멤브랜 키보드는 키캡이 여러분 이런 식으로 M이 각인이 안 되어 있지만 이 기계식 키보드 이런 식으로 M이 각인이 되어 있네요. 자, 그러면 여러분들이 제일 궁금해하시는 이제 타건감을 한번 들려드리도록 할게요. 우선 여러분 오른쪽부터 청축, 갈축, 적축입니다. 제가 그 순서대로 한번 들려드리도록 할게요. 자 여러분 우선 이세 개의 청축, 갈축, 적축 제가 전부 다 탕을 해봤는데요 우선 여러분 오태민 축은 여러분 기계식 축 중에서 제일 저렴한 축입니다 그만큼 가성비가 좋아요 근데 당연히 여러분 좀 3만원대, 5만원대 넘는 뭐 가일 박스 축이나 체리 축에 비하면 훨씬 더 타간 느낌은 떨어지는 건 당연합니다 왜냐면 이 제품은 그 제품에 거의 3분 의 1가격 아주 저렴하게 출시가 되기 때문에 그런 거예요 그래서 여러분 제가 저가 축이랑 고가 축을 써보면서 느낀 점은 딱 하나뿐이 없습니다 솔직히 이렇게 여러분 클릭형 타입의 청축 느낌의 계열 뭐 태미 청축이나 뭐 카일축, 체리축 당연히 비싼 게 좋긴 하겠지만 그렇게까지 큰 느낌을 못 받아요. 저가축이랑 고가축에서 제일 많이 차이가 나는 축은 바로 여러분 이 리니어 축, 적축입니다. 적축은 확실하게 여러분 비싼 거 쓰면 진짜 좋다 나쁘다가 확 느껴지는데 클릭 
액정 타입은 저도 이게 이게 2만 원짜리인지 뭐 10만 원짜리인지 그렇게까지 큰 구분 감은 없어요. 그래서 이세 개의 축 중에서 저는 좀 오테미 청축이 여러분 제일 나은 것 같습니다. 그리고 기계식을 처음 쓰시는 분들 여러분 절대 적축을 여러분 입문용으로 사시면 안 돼요. 저같이 여러분 키보드를 잘 아시는 분이나 그러신 분들은 리니어만 씁니다. 왜냐면 리니어가 좋은 걸 알고 있으니까. 근데 이렇게 저렴한 이제 입문용 키보드를 만약에 여러분 적축을 샀다. 그러면 적축을 처음 써보시는 분들은 아니 도대체 그 비싼 돈 주고 기계식을 왜 쓰냐 그렇게 느낄 수가 있어요. 솔직히 맨브레인 키보드보다 더 재미없을 수도 있거든요. 이 적축이 그렇기 때문에 입문하시는 분들은 이 청축이나 갈축을 쓰셔야지 야이 기계식 재밌네. 야 쓰다가 나중에 눈이 높아지가지고 점점 좀 다른 축으로 넘어가는 거기 때문에 저는 입문용으로는 무조건 이제 기계식은 청축을 추천드리는 편입니다. 그리고 오테미 갈축도 여러분 꽤 좋아요. 오테미 갈축도 이제 이게 넌클릭 방식이라서 조금 치는 맛은 있지만 훨씬 더 소음이 적습니다. 그래서 나는 집에서 청축을 쓰기에는 아 너무 시끄러워 어, 시끄럽죠? 근데 이렇게 걸리는 느낌이죠 그러시는 분들은 어, 갈축을 쓰면 되고 나는 이제 아주 조용한 기계식 축을 싶다 그러면 여러분 적축을 쓰시면 됩니다 적축은 이렇게 어, 소리가 조용해요 근데 적축들은 기계식만에 따다닥닥 칠때이 소리는 있기 때문에 솔직히 적축보다는 멘브레인이 더 조용한 거는 사실입니다 그리고 이 키보드의 팜레스트 높이 야 여러분 팜레스트의 위치랑 어, 팜레스트의 길이 그 다음에 팜레스트의 높이 제가 보기에는 어, 정말 적당하고 좋습니다 당연히 여러분 이 밑에가 좀 고무 느낌이 나는 좀 고급진 재질이었으면 훨씬 더 좋았겠지만 가격이 여러분 이게 2만원 뿐이 안 하잖아요 <웃음> 그렇기 때문에 이 어, 정도만은 제가 보기에는 이 금형 자체에서는 그렇게까지 뭐 나쁜 점은 없고 아주 적당한 높이와 이제 적당한 길이를 보여주고 있네요 그리고 마지막으로 여러분 이 한손 키보드가 출시된 이유가 여러분 뭔지 아세요? 뭐 배틀그라운드는 오버워치 뭐 FPS 게임을 위해서 이 키보드를 만들었다 어, 솔직히 제가 보기엔 그런 것보다는 요즘 학생분들이 여러분 게임을 하면서 이제 욕을 너무 많이들 하세요 제가 여러분 저번에 노트북 찍을 때롤 리뷰를 했죠 근데 그롤 리뷰를 할때 제가 롤을 처음 해봤거든요 그래서 이왕 설치한 거그 다음에 한 제가 두세 판을 더 해봤는데 야 이때까지 살던 욕을 하루 만에 거의 다 들은 것 같습니다 아니 그거 좀 못한다고 뭔 놈의 욕을 그렇게 많이 하는지 이제 게임에서 롤을 해보신 분들은 어느 정도인지 전부 다 아실 겁니다 그래서 그런 건전한 게임 문화를 만들고자 이 한송 키보드가 출시가 됐어요 솔직히 MMORPG나 롤플레인 게임은 타자를 쳐야 되죠 파티원들과 소통을 해야 되기 때문에 근데 롤이나 오버워치, 배틀그라운드는 타자를 그렇게 칠 필요가 없잖아 그냥 조용하게 자기 게임을 하고 자기만 하면 되죠 그래서 그런 게임에 특화가 되지만 이 한송 키보드를 쓰시면 여러분 아주 게임을 건전하게 즐길 수 있을 겁니다 자 여러분 오늘 이렇게 해서 QCN RS Q34 LED 게이밍 한송 기계식 키보드를 제가 한번 리뷰를 해봤습니다 이 제품의 제 총적인 평가는요 우선 이 키보드는 제가 보기에는 앞전 멘브레인 키보드보다는 전체적인 망 같은 거는 이제 훨씬 더 고급집니다 왜냐면 빅키 타입의 기계식 키보드이기 때문에 위에 상판이 알루미늄 재질로 되어 있어요 그래서 보면 그렇게 이제 마감 재질이 안 좋다 그 정도로는 느낄 수가 없을 것 같습니다 근데 여러분 당연히 2만원 초반대 저가 제품이기 때문에 고가 제품이랑 비교했을 때 마감 퀄리티가 많이 떨어집니다 팜레스트의 생김새나 길이 금형 자체는 제가 보기 아주 좋으나 뭐 팜레스트의 마감이 뭐 고무로 되어 있다던가 그러지는 않습니다 근데 이 점은 저렴하기 때문에 제가 보기엔 어느 정도 이해를 할수 있을 것 같네요 그리고 또 아쉬운 점은 여러분 LED 효과 기본적으로 이제 몇 개가 들어가 있지만 제가 제일 좋아하는 리플 효과가 안 들어가 있다는 게 제가 보기엔 제일 아쉬운 것 같아요 그리고 여러분 이 키보드는 당연히 여러분 흡음제나 윤활 처리는 안 되어 있습니다 그래서 제 ASMR을 한번 들어보시면 정수가 스테빌라이저의 느낌은 아니고요 그리고 키보드를 쳐보시면 통올림도 조금 올라옵니다 그래서 다음번에 출 했을 때는 이제 이런 점을 보완하면 훨씬 더 좋을 것 같네요 그리고 제가 느낀 장점은 여러분 우선 한송 기계식 키보드를 2만원대 초반대에 쓸수 있다 이건 여러분 정말 대박인 거예요 왜냐면 여러분 제가 한송 기계식 키패드 이제 리뷰한 거몇개 있을 겁니다 두 개인가 세 개인가 있을 거예요 근데 그 제품 중에서 제일 저렴한 제품이 이제 12만원 그리고 제일 비싼 제품이 20만원대 제품까지 있었어요 그 한송 기계식 키패드 들어면 당연히 이 키보드보다는 훨씬 더 좋습니다 뭐 LED 부터에서 마감 성능 당연히 훨씬 더 좋겠죠 왜냐하면 가격이 이거예요 여러분 6배 10배 이렇게 차이 나니까 당연히 좋을 수뿐이 없겠죠 근데 그런 제품군들은 아 너무 비싸기 때문에 난좀 저렴한 가격에서 기계식의 한손 키보드를 써고 싶은데 이러신 분들이 이 제품을 구매하시면 정말 큰 만족감을 줄 겁니다 그리고 여러분 제가 리뷰했던 비싼 키패드를 하면 배열이 여러분 일반적인 키보드랑 조금 달라요 그래서 게임용으로 쓰기에는 이 키보드 배열이 훨씬 더 편리할 겁니다 왜냐하면 이 키보드는 진짜 키보드를 반으로 딱 나눠 기 때문에 이제 원래 여러분들이 사용을 하던 그손 느낌 그대로 사용할 수가 있어요 그리고 다음번에 출시될 때는 이 한송 기계식 키보드도 
전용 소프트웨어를 출시를 해서 이제 키보드 키를 다른 걸로 바꿔서 세팅할 수 있게 해주면 훨씬 더 제가 보기엔 좋은 제품이 될것 같습니다. 이번 무료단 이벤트는 이 큐셋 기계식 한송 키보드를 제가 경품으로 드리도록 하겠습니다. 이벤트 참여 방법은 해당 리뷰 영상 밑에 댓글과 설문조사를 참여해주시고 당첨자 발표일 날 제가 한 번을 초점해서 경품을 보내드리도록 하겠습니다. 당첨자 확인은 해당 영상 및 댓글 공지 및 유튜브 커뮤니티를 통해서 확인할 수가 있습니다. 제가 준비한 영상은 여기까지입니다. 여러분 가시기 전에 좋아요 구독 버튼 한 번씩 눌러주시고 저는 또 다음 리뷰 때 뵙도록 하겠습니다. <목소리> 야 세상에나 한송 기계식 기보드라니 야 청축? 갈축? 적축? 야 이걸로 배틀그라운드를 하면 치킨을 뜯을 수 있는가? 기계식 입문형은 청축이 제맛이지 따닥따닥따닥